Willkommen bei Temido Magnetismus und Wärme. Ich bin Christoph Smolich. Die Gravitation und das elektrische Feld sind statische Feldarten. Sie können sich zwar verändern, aber sie brauchen die Veränderung für ihre Existenz nicht. Die Gravitation oder das elektrische Feld gibt es auch, wenn sich die Mikrodomänen nicht bewegen. Das magnetische Feld dagegen ist ein dynamisches Feld. Da bewegen sich die Mikrodomänen im Netz. Kommt die Bewegung zum Stillstand, existiert das Feld nicht mehr. Das ist vergleichbar mit elektrischem Strom. Bewegen sich die Elektronen, gibt es den Strom, bleiben sie stehen, gibt es keinen. Ja, aber wie soll diese Bewegung aussehen? Jetzt überlegen wir uns folgende Situation. Wir schieben eine Mikrodomäne länglich in diese Richtung. Was passiert dann im Netz? Die Mikrodomänen in der direkten Umgebung werden das ausgleichen, und zwar mit solcher Gegenbewegung. Damit wird, das, wird der Wechsel im Netz neutralisiert. Diese Mikrodomäne hat die Abweichung gebracht, das Netz hat das ausgeglichen. Und das ist genau das Prinzip des magnetischen Feldes. Das ist eine längliche Bewegung der Mikrodomänen mit einer Ausgleichbewegung in Gegenrichtung. Es kann natürlich in allen möglichen Richtungen erfolgen. Da haben wir hier zwei entgegengesetzte Magnetfelder als Beispiel. Hier bewegen sich die Mikrodomänen so und dort eben umgekehrt. Das, was wir hier in dieser Darstellung sehen, das sind nur die bewegten Mikrodomänen. Im Netz sind die Mikrodomänen in allen Richtungen orientiert. Das ist bloß ein statistischer Trend der Bewegung. Und, und ich stelle das hier so schichtweise dar. Es ist aber nur symbolisch. In Wirklichkeit sind das so verflochtene dreidimensionale Einzelbewegungen in Hin- und in Gegenrichtung. Und hier geht es bloß um eine klare Darstellung dieser zwei gegenseitigen Bewegungswelle. Ja. Aber wie kann solch eine Bewegung generiert werden? Das Netz selber kann nur reagieren. Wir wollen aber die Bewegung anstoßen. Das Netz kann das nicht. Also, das magnetische Feld muss durch die Materie generiert werden. Zum Beispiel durch Elektronen. Dann schauen wir uns das Elektron nochmal an. Nehmen wir an, die äußeren Mikrodomänen im Elektron sind so angeordnet. Die Minuspole sind in der Außenhaut, das Elektron ist also nach außen negativ. Die Mikrodomänen selber sind so schräg aneinander angereiht. Würde sich das Elektron um die eigene Achse drehen, hätten wir hier eine längliche Bewegung der Mikrodomänen. Nicht so linear, sondern im Kreis. Die Mikrodomänen in der Umgebung würden mit einer Ausgleichbewegung in die Gegenrichtung reagieren. Die nächste schickt gleich das wieder aus und so weiter. So pflanzt sich hier eine Verkettung von gegenseitigen Ausgleichbewegungen fort. Dadurch entsteht ein kreisförmiges magnetisches Feld um das Elektron herum. Es wird durch das Rotieren des Elektrons generiert. Und jetzt stellen wir uns vor, die Anordnung der Mikrodomänen im Elektron ist nicht so ganz flach axial ausgerichtet, sondern so, so, so schräg, so, so spiralförmig. So wie bei dieser Orange. Wird das Elektron länglich bewegt, muss es die Mikrodomänen im Netz verdrängen. Wegen der schrägen Anordnung seiner Mikrodomänen bewegt sich das Elektron dabei schraubenförmig. Die Vorwärtsbewegung verursacht die Rotation des Elektrons. 
Und was bei der Rotation passiert, haben wir schon hier analysiert. Das Netz um das Elektron wird bewegt, es wird das magnetische Feld generiert. Auch bewegte Protonen generieren magnetisches Feld. Dort läuft, das nach, dort läuft das nach gleichem Prinzip. Es ist aber technisch nicht einfach, einzelne Protonen zu bewegen. So für die Magnetfelderzeugung sind die Protonen nicht wirklich geeignet. Die Elektronen dagegen lassen sich wunderschön durch elektrische Leitungen schieben. Und sie erzeugen dabei ein magnetisches Feld um die Leitung herum. Solche Leiter kann man biegen, formen, wickeln. Damit lassen sich beliebige magnetische Felder erzeugen. Der Strom lässt sich gut dosieren. Das alles öffnet uns viele technische Möglichkeiten. Und wir, wir verwenden den Magnetismus wirklich in großem Stil. Denken Sie nur an Elektromotoren. Um genau zu sagen, sind das Magnetmotoren, die elektrisch gespeist sind. Auch alle Transformatoren nutzen das magnetische Feld für Energieübertragung. Und wenn Sie mich jetzt hören können, verdanken Sie das den Lautsprechern oder Kopfhörern? Dort arbeiten ebenfalls magnetische Felder. Der Magnetismus ist einfach aus der heutigen Technik nicht wegzudenken. Ja, wie gesagt, der Strom erzeugt äh, das magnetische Feld um die Leitung herum. Das Erzeugen des magnetischen Feldes hat allerdings Rückwirkung auf den Strom selber. Und zwar jegliche Stromveränderungen in der Leitung werden verzögert. Und ich erkläre das an diesem Beispiel. Wenn wir an die Leitung hier die Spannung anlegen, steigt der Strom nicht sofort an. Es dauert eine Zeit, bis er seinen Wert erreicht hat. Und das ist ganz verständlich. Die Elektronen müssen zuerst das stehende Mikrodomänenetz in die Rotationsbewegung bringen. Erst dann können sie sich vorwärts bewegen. Und die Netzmikrodomänen verhalten sich ähnlich wie Materie, wie eine Masse. Sie in Bewegung zu bringen, kostet Energie. Und das ist die elektrische Energie, die uns hier fällt. Sie ist ins Netz gegangen. Nachher, nach dem Abschalten, bekommen wir sie wieder zurück. Und das passiert bei jeder Veränderung. Wie groß diese Verzögerung hier ist, hängt von der Form der Leitung ab. Bei solcher einzelnen Leitung ist dieser Effekt relativ schwach. Bei Spulen ist die Verzögerung größer. Sie ist dann von der Anzahl der Wicklungen abhängig. Je mehr Wicklungen eine Spule hat, desto größer ist hier diese Verzögerung. Dann müssen eben mehr Mikrodomänen im Netz bewegt werden. Und diese Abschaltphase, die nehmen wir uns jetzt ein äh, bisschen genauer unter die Lupe, und zwar am Beispiel dieser Schaltung. Der Schalter ist schon länger in Position A. Hier fließt der Strom. Er hat schon seinen konstanten Wert äh, erreicht. Wir sind in etwa in dieser Phase. Das Netz dreht äh, mit. Und jetzt stellen wir den Schalter von A nach B. Also, wir schalten die elektrische Versorgung ab. Dafür schließen wir den Kreis über den, über den Widerstand. Wir werden feststellen, dass durch diesen Widerstand über eine bestimmte Zeit nach dem Abschalten noch Strom fließt. Die Mikrodomänen im Netz rotieren noch nach dem Abschalten der Versorgung weiter. Sie, sie treiben die Elektronen in der Leitung an. Der erzeugte Strom wird in diesem Widerstand zu Wärme. Im rotierenden Netz war Energie gespeichert 
und sie ist an die Schaltung zurückgegeben worden. Das ist die Phase. Die Spannung gibt es schon hier nicht mehr, der Strom läuft aber nach. So arbeiten elektrische Drosseln. Und jetzt verändern wir die Schaltung ein wenig. Diesen Widerstand gibt es dort nicht. Dafür ist er hier in einer getrennten, geschlossenen Schleife. Die Leitung dieses linken Kreises verläuft aber sehr nah parallel zu den rechten. Und jetzt machen wir das gleiche wie vorher. Wir schalten den Schalter von A nach B. Der rechte Kreis ist jetzt aber offen. Dort kann jetzt kein Strom fließen. Das Netz dreht sich aber noch. Und es dreht sich um die beiden Leitungen herum. Da der linke Kreis geschlossen ist, kann dort der Strom fließen. Und das tut er. In diesem Widerstand wird die Energie des rotierenden Netzes in Wärme umgewandelt. Der linke Kreis ist von dem rechten komplett isoliert. Und trotzdem ist die elektrische Energie drüber gewandelt. Der rechte Kreis hat das Netz in Bewegung gebracht. Der linke hat die Energie des rotierenden Netzes verbraucht. So arbeiten Transformatoren. Und das ist eben das Wechselspiel zwischen der Elektronenbewegung und dem magnetischen Feld. Das geht Hand in Hand. Den Magnetismus ganz allein kann es gar nicht geben. Der Magnetismus hat in meinen Augen eine Sonderstellung. Das magnetische Feld kann sehr viel Energie aufnehmen. Man kann das Feld gut gestalten und sehr gut dosieren. Die Gravitation und die Elektrizität bieten das nicht. Deswegen ist der Magnetismus für technische Anwendungen schon jetzt sehr interessant und ich denke, dass das noch extrem ausbaufähig ist. Dafür brauchen wir ein gutes Verständnis von der Wirkung des magnetischen Feldes auf die Materie. Nach Temido ist der magnetische Fluss eine Bewegung der Mikrodomäne. Im Vakuum haben wir einen regulären Fluss. Alles schön homogen. Die atomare Materie wird diesen Mikrodomänenfluss grundsätzlich hindern. Das ist ähnlich wie bei einem Bach. Gibt es auf seinem Weg eine Formation von großen Steinen, bremsen Sie das Wasser. Genauso versperren die Atome dem magnetischen Fluss den Weg. Demzufolge blockieren jegliche Atome den Magnetismus. Danach wäre die magnetische Leitfähigkeit aller Materialien schlechter als die von Vakuum. Es gibt aber Stoffe, die den Magnetismus besser als das Vakuum leiten. Also muss es noch zusätzlich einen Faktor geben, der den magnetischen Fluss innerhalb der atomaren Materie unterstützt. Das sind die Elektronen. Der magnetische Fluss bringt die Elektronen in eine rotierende, leicht zirkulierende Bewegung. Und ein rotierendes Elektron erzeugt selber ein magnetisches Feld. Das begünstigt das Leiten des magnetischen Flusses. So haben wir hier ein Zusammenspiel von zwei Faktoren. Das Abbremsen durch die Materie und das Verstärken durch die rotierenden Elektronen. Die Summe der beiden Faktoren bestimmt die magnetische Leitfähigkeit, also die sogenannte magnetische Permeabilität der Materialien. Bei jeder Stoffart sieht das anders aus. Bei manchen äh, dominiert das Bremsen, bei anderen ist die unterstützende Wirkung der rotierenden Elektronen stärker. Jetzt schauen wir uns diese Permeabilitätsskala an. Das alles hier sind Relativwerte. Als Bezugspunkt gilt hier die magnetische Permeabilität vom Vakuum. Sie hat den Wert 1. 
Schlechtere magnetische Leiter haben kleinere Werte, das sind sogenannte diamagnetische Stoffe. Bessere Leiter, also Materialien mit Permeabilität größer als 1, nennt man paramagnetisch. Diese Unterteilung auf Diamagnetika und Paramagnetika ist an sich ziemlich unglücklich. Sie bezieht sich nur auf die magnetische Permeabilität als Endergebnis. So konnte der Eindruck entstehen, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Verhaltensweisen handelt. Das ist aber nicht so. Das alles hier ist dieselbe Wert. Hier arbeiten diese zwei Faktoren, das materiebedingte Bremsen und die elektronenbedingte Unterstützung. Die Summe macht das Ergebnis und sie kann sowohl hier als auch hier liegen. Schauen Sie aber, wie schmal dieser gesamte Bereich ist. Die Abweichungen vom Vakuumwert sind in beide Richtungen kleiner als ein Promille. Und hier in diesem schmalen Bereich befinden sich die meisten Stoffe, die wir kennen. Es gibt aber Ausnahmen und die schauen wir uns jetzt an. Bei einer Handvoll von Materialien erreicht die magnetische Permeabilität einen zig-, hundert- oder tausendfachen Vakuumwert. Deren meist bekannte Vertreter ist das Eisen, von daher nennt man diese Stoffe Ferromagnetika. Da fragt man sich natürlich, was ist hier los? Wie kann das gehen? Wie kommen plötzlich solch exorbitante Werte zustande? Hier kommt ein Effekt zum Einsatz, der für das Extreme berühmt ist. Das ist die Resonanz. Durch den Resonanzeffekt kann ein System extrem große Energiemengen aufnehmen. Und so sieht unser Resonanzsystem aus. Das sind zwei benachbarte Proton-Elektron-Bindungen, die ihre Elektronen permanent tauschen. Die Elektronen laufen so im Kreis und werden abwechselnd mal von einem, mal von anderen Proton angezogen. Die beiden Bindungen arbeiten dann wie Federn. Das Ganze wird zu einem geschlossenen, oszillierenden System. Und beim Kreisen generieren die Elektronen das magnetische Feld was das Leiten des Magnetismus begünstigt. Und im Gegensatz zu den kleinen Bewegungen dort können hier sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht werden. So kommen diese großen Werte zustande. Aber es kommt noch besser. Bei manchen ferromagnetischen Stoffen sind die Bedingungen so günstig, dass die Elektronen in ihrer Bewegung bleiben, obwohl das äußere magnetische Feld bereits verschwand. Sie ziehen ihre Kreise weiter und erzeugen damit das magnetische Feld selber und das endlos lang. Das sind Dauermagnete. Hier haben wir so einen Dauermagnet aus Eisenoxid. Er erzeugt das magnetische Feld ohne irgendeine Versorgung. Dort ziehen die Elektronen ihre Kreise. Das magnetische Feld kommt davon. Würde ich den Magnet kräftig genug gegen den Boden werfen, würde er wegen des mechanischen Schocks seinen Magnetismus verlieren. Dieser Effekt ist bekannt. Das spricht für das Konzept der zirkul zirkulierenden Elektronen. Sie würden dann mechanisch aus ihren Bahnen fliegen. Ja, jetzt schauen wir uns, jetzt schauen wir uns die schlechteren magnetischen Leiter. Das, was wir schon kennen, das ist dieser schmale Bereich zwischen dem Vakuum und Bismuth. Weiter gibt es nichts bis auf Null. Dort sind sogenannte Supraleiter platziert. 
Um das zu verstehen, schauen wir uns an, wie sich das magnetische Feld ausbreitet. Wie gesagt, das geht schichtweise. Jede Schicht bewegt die nächste. Mit dem Bewegen jeder nächsten Mikrodomäne bewegt man aber nicht nur sie, sondern eine Reihe von weiteren Mikrodomänen. Das erzeugt Widerstand. Um diesen Widerstand auszuweichen, nimmt die Mikrodomäne den leichteren Weg und biegt nach innen ab. Je größer der Widerstand, desto stärker diese Ablenkung. Im homogenen Netz, zum Beispiel im Vakuum, macht jede Mikrodomäne immer die gleiche Kurve. Deswegen bewegt sie sich im Kreis. Stößt eine solche Mikrodomäne auf einen schlechteren magnetischen Leiter, dann ist der Widerstand von außen größer. Sie biegt noch stärker nach innen ab. Dadurch gehen weniger Mikrodomänen in den Stoff rein. Je schlechter der magnetische Leiter, desto weniger. Und ab einer bestimmten Permeabilität schaffen es die Mikrodomänen nur in die Außenschicht des Materials einzudringen. Für das weitere Eindringen fällt die Energie. Das passiert bei Supraleitern. Befindet sich ein supraleitendes Objekt im magnetischen Feld, wird es von magnetischem Fluss umströmt. Das heißt aber nicht, dass dort die magnetische Permeabilität gleich Null ist. Dort ist einfach unmöglich geworden, die Mikrodomänenströmung durch das Material durchzuschieben. Eine vergleichbare Situation haben wir in einem Wald. Mitten im Wald wird es nie windig. Und das, obwohl es im Wald keine windschützende Mauern gibt. Der Komplex der vielen Bäume stellt für die Luftbewegung einen Widerstand dar, dem der Wind ausweicht. Und, und hier ist es genauso. Da haben wir einen Stau, durch den die Mikrodomänen nicht durchgeschoben werden können. So etwas kommt bei sehr niedrigen Temperaturen vor, meistens unter 10 Kelvin. Jetzt schauen wir uns an, was dann passiert. Mit sinkenden Temperaturen schrumpfen die Stoffe. So rücken die Atome mehr zusammen. Dadurch wird dieser Bremseffekt noch stärker. Die Elektronen sind ihrerseits bei sehr niedrigen Temperaturen sehr eng am Kern gebunden. Und mit jedem weiteren Grad wird ihre Bewegungsmöglichkeit noch mehr eingeschränkt. Dadurch wird die unterstützende Wirkung der Elektronen immer schwächer. Also, bei sehr niedrigen Temperaturen tragen die beiden Faktoren dazu bei, dass sich die magnetische Leitfähigkeit des Stoffes verschlechtert. Und bei manchen Materialien wird die Permeabilität klein genug sein, um einen solchen Stau zu verursachen. Diese Stoffe werden dann supraleitend. Die magnetische Permeabilität wird aber nicht null sein. Sie wird irgendwo hier liegen. Das wird schon reichen. Hier gibt es keinen plötzlichen Sprung auf Null. Das ist kein Phänomen. In der Physik darf es grundsätzlich keine Phänomene geben. Hier bei Magnetismus haben wir eine erstaunlich große Vielfalt. Trotzdem muss sich das alles rationär erklären lassen. Die von uns benutzten Antriebe stoßen sich gewöhnlich von ihrer Umgebung ab. Das ist entweder die Straße, das Wasser oder die Luft. 
im Weltall, im Vakuum, kann das nicht funktionieren, weil es dort keine solche materielle Umgebung gibt. Dort verwenden wir ausschließlich Raketenantriebe. Sie nutzen das Rückstoßprinzip. Sie stoßen die Materie nach hinten ab, um sich vorwärts zu bewegen. Diese Materie sind die Gase, die bei intensiver Verbrennung entstehen. Eine Rakete muss aber alles mitnehmen, was sie für die Verbrennung braucht, den Brennstoff und den Sauerstoff. Und das ist das Problem der Methode. Alles, was man später verbrennt, muss man auch mittransportieren. Das kostet Energie und macht diese Art der Beförderung extrem aufwendig. Ein Beispiel. Eine Nutzlast, die im Erdorbit ausgesetzt wird, macht ca. 2% der gesamten Startmasse aus. Die restlichen 98% werden einfach abgeworfen. Und das ist bei allen Raketen so. Sie alle nutzen dieselbe Methode und sie ist das Limit. Solange aber das Vakuum als nichts verstanden wird, ist die Rückstoßtechnik wirklich die einzig mögliche Option. Man kann sie nur verfeinern, aber das Prinzip gibt einfach nicht mehr her. Bei Temido gibt es kein Nichts. Wir haben das Mikrodomänennetz, das wir sogar bewegen können. Und zwar durch Generieren des magnetischen Feldes. Ein Elektromagnet erzeugt das magnetische Feld und bewegt das Netz. Aber da sind zwei Kräfte, die in entgegengesetzten Richtungen arbeiten. Das Ergebnis ist gleich Null, damit wird keine Kraft gegen das Netz erzeugt. Also so einfach mit einem Elektromagneten kann man sich von Mikrodomänennetz nicht abstoßen. Aber immerhin, wir bewegen schon das Medium. Wenn wir aber nur eine der beiden Strömungen nehmen würden, das geht leider nicht, weil sie zusammengehören. Das sind gegenseitige Ausgleichsbewegungen. So breitet sich ja das magnetische Feld aus. Wie soll man sich dann von dem Mikrodomänendetz abstoßen? Das hier wäre meine Idee. Das Herzstück des Gerätes ist ein Elektromagnet. Er generiert das magnetische Feld, aber nicht endlos weit. Das magnetische Feld des Elektromagnets wird vollständig abgegrenzt und kann das Gerät nicht verlassen. Das heißt, bei dieser Bewegung der Schichten wird es immer eine letzte Schicht geben. Dann brauchen wir hier, wo die, diese letzte Schicht auf die Außenwelt trifft, eine Art Filter, nennen wir ihn Polarisator. Dieser Polarisator erlaubt das Passieren der Mikrodomänen nur in eine Richtung. Hier von außen nach innen und hier von innen nach außen. Hier werden die Mikrodomänen aus dem Umfeld in den magnetischen Fluss aufgenommen und dort ausgeschieden. Dadurch bekommen wir einen Schub in Gegenrichtung. So ähnlich wie bei einem Dusen Dusenantrieb. Je stärker der magnetische Fluss, desto mehr Mikrodomänen werden durch das Gerät durchgeschoben. Das heißt, wir können über den Strom des Elektromagnets den Schub dosieren. Ja, das hört sich nicht schlecht an, ist aber zunächst nur eine Idee. Für ihre praktische Umsetzung bräuchten wir hier jetzt zwei völlig neue Komponenten. Den magnetischen Isolator, der den magnetischen Fluss abtrennt, und den magnetischen Polarisator mit dieser Ventilfunktion. Die magnetische Abschirmung stelle ich mich an sich gar nicht so schwierig vor. Das ist ein Magnet. Er erzeugt weiträumig das magnetische Feld. Nehmen wir einen zweiten Magnet und erzeugen mit, erzeugen mit ihm 
ein Gegenfeld. Was haben wir dazwischen? Zwei gegenseitige Magnetfelder. In der Mitte ist ihre Grenze. Das heißt, der Magnet bewegt seine Mikrodomänen nur bis dahin und nicht weiter. Das Gegenfeld grenzt also den magnetischen Fluss des Magnets ein. Und das funktioniert von allen Seiten so. Auf diese Weise kann man den gesamten magnetischen Fluss dieses Magnets komplett einschließen. Zum Beispiel mit einem System von Elektromagneten. Das ist also durchaus eine überschaubare Aufgabe. Mit dem Polarisator wird es schwieriger. Dort müssen wir die einzelnen Mikrodomänen beeinflussen. Die Mikrodomänen sind deutlich kleiner als die Atome und Elektronen. Und da betreten wir ein völlig neues Gebiet. Ich denke an einem Zusammenspiel von magnetischen und elektrischen Feldern, so eine dreidimensionale Matrix von Mikrospulen und Mikrokondensatoren. Mit den Spulen können wir die Mikrodomänen schieben, mit Kondensatoren verdrehen. Bei entsprechend geschickten Geometrien ließ es sich damit vielleicht solch ein Polarisator entwickeln. Und so stelle ich mir das Fluggerät vor. Das ist die Sicht von oben. Es besteht aus drei solchen Antrieben, die um 120 Grad versetzt sind. Die drei Elektromagneten werden einzeln angesteuert, dadurch wird das Gerät räumlich lenkbar. Und so würde eine des drei Antriebsmodule aussehen. Ein Elektromagnet, hier ein abgekapselter magnetischer Fluss und hier die magnetische Haut, der magnetische Isolator und Polarisator in einem. Wie gesagt, ein System von Elektromagneten und Kondensatoren. Diese Grenzfläche soll möglichst groß sein, dass so viele Mikrodomänen wie möglich durch das Gerät durchgeschoben werden können. Das erhöht den Wirkungsgrad eines solchen Antriebs. Die Hauptrolle spielt hier natürlich der Polarisator, der die Bewegung der Mikrodomänen filtert. Allerdings, so eine vollkommene Funktion, in der alle Mikrodomänen den Polarisator nur, nur in eine Richtung passieren, ist nicht zwingend notwendig. Eine Teillösung würde uns schon reichen. Zum Beispiel 60% in diese Richtung und 40% in diese. Das wäre schon eine ungleiche Bilanz und wir hätten den Schub. Ich denke, wir werden damit nicht sofort in großem Stil fliegen können. Am Anfang eher kleinere Ziele, zum Beispiel kleine Hilfsantriebe, die im Weltall ausgesetzt werden und dort arbeiten. Dafür gibt es genug Aufgaben. Denken Sie an einen Roboter, der den Weltallschrott wegräumt. Gespeist mit Solarpanelen, einmal ausgesetzt, theoretisch endlos lang einsatzfähig. Oder ein Korrekturantrieb bei Asteroiden, die uns gefährden können. Zuerst vorsorglich auf dem Asteroiden platziert, später je nach Erkenntnislage angesteuert. Da reichen schon relativ kleine Kräfte. Also zuerst sehr kleinere Aufgaben. Für das große Fliegen fällt uns noch hier etwas ganz Wichtiges, und zwar eine entsprechend starke Energiequelle für die Versorgung des Antriebs. Solarpaneele bringen eine relativ begrenzte Energiemenge und mit steigender Entfernung von der Sonne werden sie immer schwächer. Sonst gibt es nicht viel Auswahl. Bei manchen Missionen werden Isotopenbatterien verwendet, aber sie bringen auch nicht viel Energie. Wir brauchen deutlich mehr. Woher können wir dann Energie entnehmen? Es gibt nur eine Energiequelle, die hier in Frage kommt. Das ist die Materie. Die Materie 
ist ja nichts anderes als ein Verbund von Mikrodomänen, die mit einem energetischen Aufwand eingefangen sind. Diese Energie bleibt dort gespeichert. Sie hält die Mikrodomänen zusammen. Die Materie ist also eine Form der Energie. Würde die Materie komplett zerfallen, würden die Mikrodomänen ins Netz übergehen. Die gespeicherte Energie wäre freigesetzt. Aber um wie viel Energie handelt es sich hier? In einem Gramm der Materie sind ca. 25 Gigawattstunden Energie enthalten. Damit kann man eine Stadt mit 100.000 Einwohnern ein Jahr lang mit Strom versorgen. Mit einem Gramm. Wobei solch einen hundertprozentigen Zerfall der Materie kennen wir zurzeit nicht. Bei unseren Kernprozessen verschwindet nur ein Teil der Masse, weniger als ein Prozent. Das ist aber nicht das Problem. Unser Problem ist, dass wir die laufenden Nuklearprozesse nicht beeinflussen können. Wir können sie nur starten. Einmal gestartet, läuft der Prozess allein vor sich hin. Ob das eine Kettenreaktion oder Zerfall ist. Wir können das kaum steuern und schon gar nicht aufhalten. Diese Technik ist dadurch extrem aufwendig, anfällig und sehr gefährlich. Für die Versorgung von solchen Fluggeräten absolut ungeeignet. Wir brauchen eine Technik, die aus der Materie Energie gewinnt, die man aber ein- und ausschalten kann. Ein neuer Faktor, den Temido mitbringt, ist die Mikrodomänendichte des Mikrodomänennetzes. Meine Überlegung basiert auf der Annahme, dass die Stabilität jedes Isotops von der Mikrodomänendichte des Netzes abhängig ist, in dem es sich befindet. So haben alle Isotope einen Bereich, in dem sie stabil sind. Außerhalb dieses Bereichs zerfallen sie. Wir kennen über 250 Isotope, die bei unserer Mikrodomänendichte stabil sind. Die Idee wäre, ein solches stabiles Isotop als Ausgangsstoff zu nehmen. Durch lokale Veränderung der Mikrodomänendichte wird der Stoff instabil zerfällt und erzeugt Wärme. Die Wärme wird äh, in einem Konverter in Elektrizität umgewandelt. Mit so erzeugtem Strom versorgen wir das Fluggerät. So ähnlich arbeiten schon heute Isotopenbatterien. Dort werden aber von Anfang an instabile Isotope eingesetzt. Schon beim Start glüht dort ein Brocken eines schon zerfallenden Materials. Während der Mission zerfällt das Isotop weiter und liefert damit Energie. Für diesen Zweck wird zum Beispiel das Plutonium-Isotop 238 verwendet. Es hat eine Halbwertszeit von knapp 88 Jahren. Das heißt, in 88 Jahren ist die Hälfte der Energie verbraucht in 176 Jahren, drei Viertel und so weiter. Das ist ein exponentiell abklingender Verlauf. Und das ist das Problem, was ich vorher angesprochen habe. Wir müssen es nehmen, wie es kommt. Am Anfang haben wir zu viel Energie, später zu wenig. Auf den Zerfallprozess selber haben wir keinen Einfluss. Meine Überlegung wäre, durch eine lokale Veränderung der Mikrodomänendichte ein sonst stabiles Isotop gezielt zum Zerfall anzuregen. Es müsste aber ein schneller Zerfall sein, keine 88 Jahre, so ein Sekundenbereich und noch schneller. Es müsste ein Zerfallprozess sein, der keine gefährliche Gammastrahlung erzeugt. Und es gibt solche. Sie lassen sich sehr leicht abschirmen. Ich schätze, dass unter den 250 stabilen Isotopen sich etwas finden ließe, das als Ausgangsstoff dafür geeignet wäre. 
Man könnte über eine Stoffmischung nachdenken. Wir würden nur einen Stoff anregen und das würde, würde Folgenprozesse auslösen. Der Clou der Methode. Wir hätten den Prozess komplett im Griff. Er läuft so, wie wir ihn ansteuern. Brauchen wir mehr Energie, regen wir mehr Atome an. Brauchen wir weniger, dann lassen wir weniger Atome zerfallen. Benötigen wir gar keine Energie, schalten wir das Ding aus. Und auch wenn etwas schief läuft, kommt der Prozess von alleine zum Stehen. Dann bleibt der Ausgangsstoff in seiner normalen Form als stabiles Element. Also keine gefährliche Radioaktivität. Dafür müssen wir allerdings die Mikrodomänendichte verändern können. Bisher kennen wir das nur von der Gravitation. Die Materie verdrängt die Mikrodomänen, so wie zum Beispiel die Erde. Hier ist die Konzentration der Mikrodomänen niedriger als hier. Wir wollen das aber selber ansteuern. Hätten wir schon einen solchen magnetischen Polarisator, könnten wir vielleicht seine Technik dafür verwenden. Bei den Antrieben haben wir so einen Durchschiebebetrieb. Hier werden die Mikrodomänen äh, hineingezogen, hier herausgeschoben. Würden wir die Mikrodomänen von allen Seiten hineinziehen, würde sich damit die Mikrodomänendichte erhöhen oder beim Herausdrücken senken. Ja, hier hätten wir also praktische Terminoanwendungen. Das sind Gebiete, in denen wir seit Jahrzehnten nicht weiterkommen. Ein anderer Blickwinkel bringt neue Möglichkeiten. Sie sehen viele neue Möglichkeiten. Wir bräuchten noch ein bisschen gezieltere Forschung. Auch wenn meine Ideen eher als ein Denkanstoß gemeint sind. Das Reisen durch die Galaxis kann durchaus zur Realität werden. Die vierte und letzte Feldwirkung ist die Wärme. Die Wärme ist nichts anderes als eine chaotische Hin- und Herbewegung der Materie und der Mikrodomänen im Netz. Ich vergleiche das mit Wellen in einem Seehafen. Dort gibt es keine richtigen Wellen wie im Meer, sondern nur kleine Hin- und Herbewegungen in alle Richtungen. Diese kleinen Wasserbewegungen übertragen die Energie auf die Schiffe im Hafen. Die Schiffe schaukeln dann. So ähnlich ist es mit der Wärme. Die Schiffe sind die Atome, das Wasser ist das Mikrodomänennetz. Wenn sich die Atome hin und her bewegen, bewegen sich auch Mikrodomänen im Netz. Das Netz überträgt diese Bewegungen auf die benachbarten Atome. Deswegen stufe ich die Wärme als eine Feldwirkung ein. Das ist eine dynamische Feldart. Genauso wie beim Magnetismus gibt es das Feld nur so lange, solange es Bewegung gibt. Und damit sind sich die beiden Felder eigentlich sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist, beim Magnetismus ist die Mikrodomänenbewegung geordnet, bei der Wärme ist sie chaotisch. Wenn wir uns unsere Welt genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass die Wärme eine Mülldeponie aller Prozesse ist. Als Beispiel nehmen wir einen Fernseher. Ein Fernseher wandelt die elektrische Energie hundertprozentig in Wärme um. Die Elektronik wird warm. Das sind zuerst schon Energieverluste. Die Funktion selber, also das ausgestrahlte Licht und der Schall, werden aber letztendlich auch zu Wärme. Also, der Fernseher hat die 
elektrische Energie komplett in Wärme umgewandelt. Und das ist fast mit allem so. Schauen wir uns ein Auto an. Machen wir mit einem Elektroauto eine Rundreise, sagen wir mal 300 Kilometer. Danach kehren wir genau zu dem Startpunkt A zurück. Mechanisch gesehen haben wir überhaupt keine Arbeit gemacht. Der Wagen steht genau dort, wo er vor der Reise stand. Die Hälfte des Stroms ist aber weg. Wohin ist die Energie gegangen? Sie wurde in Wärme umgewandelt. Die Luftreibung, Rollreibung der Reifen, der Motor wird heiß, die Batterien auch. Alles Wärme. Ein ganz kleiner Bruchteil der Energie ging an den Materialabrieb, also Reifen, Bremsen und so weiter. Aber das Allermeiste ist Wärme. Und bei einem Benziner oder Diesel ist es noch schlimmer. Dreimal so viel Wärme wird schon bei der Verbrennung freigesetzt. Und das ist mit allen Prozessen so. Fast alle Energie wird letztendlich zu Wärme. Das ist mittlerweile zu einem Problem unserer Zivilisation geworden. Wir heizen unseren Planeten immer mehr auf. Und das Problem ist, dass wir bisher keinen Weg gefunden haben, die Wärmeenergie in eine andere Energieart, vorzugsweise direkt in elektrische Energie, wirkungsvoll und praktikabel umzuwandeln. Eigentlich kennen wir schon einen Effekt, der die Wärme in Elektrizität umwandelt. Das ist der thermoelektrische Effekt. Er ist aber sehr wenig effizient und nicht wirklich praktikabel. Der thermoelektrische Effekt benötigt einen Temperaturunterschied. Dort muss es immer eine heiße und eine kalte Seite geben. Bei einer konstanten Umgebungstemperatur sind beide Seiten gleich warm. Dann funktioniert es nicht. So leitet man davon automatisch eine Grundbedienung ab. Man nimmt an, das Temperaturgefälle ist eine allgemeine Voraussetzung für solch eine Konvertierung. Ich sehe das ganz anders. Dieses Handtuch ist ein Beweis, dass es auch anders geht. Das Tuch ist nass und trocknet. Das Wasser im Tuch verdampft. Dafür wird die Wärmeenergie verwendet. Das Tuch kühlt sich dabei ab. Die Wärme rückt von der Umgebung nach. Also, hier wird die Wärme aus der Umgebung entnommen und in eine Gasströmung umgewandelt. Wir haben hier eine konstante Zimmertemperatur. Kein Temperaturgefälle. Also, prinzipiell geht es doch. Aber schauen wir uns an, was hier eigentlich passiert. Die Wassermoleküle verlassen hier das System und nehmen Energie mit. Das könnten ja Elektronen sein. Dann hätten wir einen elektrischen Strom. Wie gesagt, in einem Material, wärmebedingt, bewegen sich die Kerne und Elektronen hin und her. Bei leidenden Stoffen, zum Beispiel Metallen, gibt es sogenannte freie Elektronen. Sie sind schwach an den Kernen gebunden und können sich innerhalb des Materials bewegen. Das sind die Elektronen, die das Stromleiten unterstützen. Angetrieben durch diese chaotischen Hin- und Herstöße, wandern diese freien Elektronen ungeordnet durch das ganze Material. Das sind sogenannte braunsche Bewegungen. Die Intensität dieser Wanderungen steigt mit der Temperatur. Was sind aber diese Bewegungen eigentlich? Elektronenbewegungen sind Ströme. Das heißt, hier in dem Stück Metall fließen elektrische Ströme. Sie sind thermisch angetrieben. 
Je höher die Temperatur, desto höher ist der Gesamtstrom, der dort fließt. Von außen kriegen wir davon aber nichts mit, weil die Vektorsumme von all diesen Bewegungen gleich Null ist. Die elektrische Energie ist aber da. Diesen Gesamtstrom gibt es ja. Wir müssen also die Elektronen dort umlenken. Sie sollen sich in eine gemeinsame Richtung bewegen. Dann haben wir dort einen einheitlichen Strom, den wir nutzen können. Der Punkt ist, wir müssen diese Richtungskorrekturen schon in eine Mikroskala angehen, dass die Elektronen so wenig wie möglich im Material herumirren. Ich denke an solche Mikroventilzellen. Ein Elektron kann in solch eine Zelle nur von einer Seite hineingehen und kann diese Zelle nur über eine andere Seite verlassen. Ähnlich wie bei einer Diode. So ein Thermovoltaikmodul würde aus einer Kaskade von tausenden solchen Zellen bestehen, die in Reihe geschaltet sind. Die Elektronen werden dann thermisch angetrieben von einer Zelle zur nächsten Wand. Irgendwann verlassen sie das Material und nehmen die Energie mit. Diese Energie wird dem Material fehlen. Seine Temperatur sinkt. Dann wird die Wärme von der Umgebung einfließen, um den Temperaturunterschied auszugleichen. Ähnlich wie bei unserem trocknenden Tuch. Ein geschlossener elektrischer Kreis sorgt dafür, dass neue Elektronen nachrücken. So wird die Energie, die als Wärme gekommen ist, mit elektrischem Strom abtransportiert. Wo konnte man so etwas einsetzen? Im Prinzip überall. Aber man muss hier die Leistung abwiegen. Die elektrische Energie, die solch ein Konverter liefert, ist von der Temperatur der Umgebung und seiner Fläche abhängig. Und bei manchen Anwendungen könnte das problematisch sein. Kleingeräte wie zum Beispiel Smartphone kann man schlecht mit solchen Konverter ausstatten. Also zuerst eher stationäre Anwendungen, wo es viel Wärme gibt. Das wäre zum Beispiel bei thermischen äh, Sonnenkollektoren der Fall. Da haben wir genug Wärme und ausreichend viel Fläche. Ein anderes Thema ist Energiespeicherung. Dafür ist die Wärme eine echte Option. In einem auch geheiztem, gut isolierten Material lässt sich sehr viel Energie speichern. Mit so einem aufheizbaren Steinblock könnte man eine autonome lokale Energieversorgung aufbauen. Wenn die Sonne oder der Wind da ist, beheizen wir den Block. Wenn wir den Strom brauchen, nutzen wir unseren Konverter. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit sehe ich in der Kühltechnik, Kühlschränke und Klimaanlagen. Also, Sie sehen, wir brauchen das Ding. Dafür müssten wir allerdings etwas tun, sonst wird das nichts. Ich denke, der Weg dahin ist gar nicht so weit. Es ist durchaus möglich, dass wir die ersten Exemplare von solchen Konverten schon bald sehen werden. Mit diesem hoffe ich optimistischen Akzent endet dieser vierte Kapitel. Im nächsten Teil befassen wir uns mit Photonen. Danke für das Zuschauen. Auf Wiedersehen.